La segunda ola golpea a toda Latinoamérica, en particular a Brasil, en donde sabemos está causando estragos. Además, aparece otra variante, la variante de Belo Horizonte. Mientras tanto, en la India hay récord de contagios y toque de queda. La nueva ola de COVID en la región genera más y más contagios. Para colmo, surgen cepas que amenazan con atravesar todas las fronteras. Los científicos confirmaron la existencia de una variante con 18 mutaciones en Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais. Advirtieron que presenta características similares a la cepa de Manaos, más poderosa que la original. Pese a que en las últimas horas se reportaron más de 92.000 contagios y el total de víctimas se acerca a 350.000, en Brasil, Bolsonaro rechazó decretar un confinamiento y se preguntó si acaso existe algún país del mundo donde no muera gente. Un lockdown nacional no va a tener lockdown nacional. Como algunos osan decir por ahí que las Fuerzas Armadas deberían ayudar a algunos gobernadores las suas medidas restritivas, o nuestro ejército brasileño no va a la rua para mantener el pueblo dentro de casa. En materia de contagios, Uruguay no es la excepción. A pesar de contar con un cuarto de la población inmunizada con al menos una dosis, alcanzó el récord de 3.924 infectados en un día, lo que llevó a la calle Pou a extender el cierre de escuelas, la limitación horaria de restaurantes y otras restricciones hasta fin de mes. Del otro lado del Atlántico, Europa sigue dividida sobre la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. En muchos países generó preocupación el comunicado de la Agencia del Medicamento que reconoció como posible efecto secundario la trombosis en pacientes, aunque intentó minimizarlo. Following vaccination with the AstraZeneca vaccine should be listed as possible side effects of the vaccine. These are rare, these are very rare side effects. El dato saliente de la jornada llegó desde India, el tercer país más afectado detrás de Estados Unidos y Brasil. Las autoridades sanitarias reportaron un pico de 126.000 casos y más ciudades se sumaron al toque de queda nocturno que comenzó en Nueva Delhi y Bombay.